欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：《乘风破浪的姐姐三》开始录制，郑秀妍竟成为赢家，阵容很豪华。二零二二年没有关于练习生的选秀综艺，但其他选秀综艺依旧在继续。其中热度和关注度最高的是《乘风破浪的姐姐三》。从网上传出的消息上看，《乘风破浪的姐姐三》已经开始录制，但很多网友却认为郑秀妍成为赢家，这究竟是怎么回事呢？而本季阵容依旧十分豪华，《乘风破浪的姐姐》是一档热搜非常高的综艺，节目组会邀请年龄在三十岁以上的女明星参与录制节目。他们通过一轮又一轮的舞台表演，争取最终的出道名额。而姐姐们之所以能来参与录制这档综艺节目，目的非常简单，那就是希望能够再次翻红。每季节目录制前，网上都会传出参与录制的名单。从本次的名单上看，人气较高的姐姐有王心凌、郭采洁、胡杏儿、蔡卓妍、钟欣潼。谭维维、吴谨言、张天爱、张歆艺、王子璇等人，看到这个阵容，网友们表示非常期待，因为有很多姐姐都是大家的青春回忆。最关键的是，他们有很多代表作品，相信一定会带我们不一样的舞台。名单传出不久后，网上又出现姐姐们录制节目的路透图，与网上传出的名单相对比。我们可以确定，这份名单的可信度非常高。但让大家没想到的是，节目还没开播，一位姐姐的热度就开始快速上升。她就是郑秀妍。郑秀妍曾是韩国顶级女团成员，以唱跳歌手的身份出道，所以相对于其他女演员来说，郑秀妍的舞台经验更加丰富。根据知情人士透露，郑秀妍共表演两首歌曲，一首是《失落沙洲》，另一首是《Perfect》，前者是中文歌曲，后者是舞曲。也就是说，她不仅展示了唱功，还展示武功。郑秀妍参加《乘风破浪的姐姐三》，热度并不高，但关于她的相关话题竟突然登上热搜。原来，郑秀妍报名的时候。给自己的民族填写的是朝鲜族，国籍是美国。这件事情转到韩国后，舆论迅速炸锅。当越来越多的人开始攻击郑秀妍后，她的举动却成功吸引更多人的注意。郑秀妍直接登录自己的社交账号，将账号认证的韩国歌手直接改成歌手。看到这样的情况后，网友们纷纷为郑秀妍点赞，真的是太刚了。从他修改账号认证上看，郑秀妍选择参加《乘风破浪的姐姐三》，应该是准备的非常充分，说不定真的可以凭借这档综艺节目再次大火。《乘风破浪的姐姐三》初舞台已录制完成，开始分组对抗。这两日，该节目的热度有快速上升，因为网上传出谢娜将参与录制，而她以什么身份参与录制？引起网友激烈探讨。其实，无论谢娜以什么身份录制节目，相信她一定可以给大家带来快乐。毕竟，调节气氛，谢娜做得很不错。除了谢娜外，网友还拍到宁静。宁静遇到谢娜，他们二人又会擦出怎样的火花泥？各位读者，看到网上传出参赛名单后，你更看好哪位姐姐呢？而谁又会成为最大的赢家呢？